എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഭാരതീയ വിചാരത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയുടെ ഒരു ലഘു പരിചയം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം ഭാരതീയ വിചാര മായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അതുപോലെ ആ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് ഭാരതീയ ദാർശനികർ കണ്ടെത്തിയ ഉപായങ്ങൾ ദശപ്രമാണങ്ങൾ അവയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അനുമാനം ഈ മൂന്ന് സംഗതികളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജ്ഞാനത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം ഈ ജ്ഞാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ദാർശനികർ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം ഭാഷ തർക്കഭാഷ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ തർക്കഭാഷയുടെ ഒരു ലഘുസ്വരൂപം അതും നാം കണ്ടു ഈ തർക്കഭാഷ അതും മറ്റു പലതിനെ പോലെ ഭാരത ഭാരതീയ ദാർശനിക തലത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സാധാരണ സംസാര ഭാഷ നാം കണ്ടു സംസ്കൃതം സംസ്കൃതത്തെ ഒരു വ്യവഹാര ഭാഷ എന്നതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഷയായും നമ്മുടെ ദാർശനികർ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നത് ഈ ഭാഷ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ആധാരം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അതുപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അറിവിൻ്റെ ഘടന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ആണ് ഈ തർക്കഭാഷയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ധർമ്മം ധർമ്മി എന്ന രണ്ട് സങ്കേതങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതയോയോ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ഉദാഹരണത്തിന് രാമൻ കസേരയിലിരിക്കുന്നു എന്ന് രാമൻ എന്ന ഒരാൾ കസേരയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ രാമനുമുണ്ട് കസേരയുമുണ്ട് രാമനും കസേരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവുമുണ്ട് ഇവിടെ കസേരയെ നമുക്ക് ധർമ്മിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ രാമൻ അതിൻ്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ കസേരയിൽ രാമനിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് കസേര എന്ന് പറയുന്നതിനെ രാമൻ്റെ ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം അതുപോലെ തന്നെ രാമനെ കസേരയുടെ ആധേയമായിട്ടും നമുക്ക് കരുതാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ബന്ധം 
നിരൂപ്യ നിരൂപക ഭാവമാണ് അപ്പം ധർമ്മ ധർമ്മി ഭാവം ആധാര ആധേയ ഭാവം നിരൂപ്യ നിരൂപക ഭാവം അപ്പം രാമൻ കസേരയിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ മൂന്ന് സംഗതികൾ നമ്മളുടെ അറിവിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാമൻ രാമൻ ഇരിക്കുന്ന കസേര രാമനും കസേരയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ഇവയെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ ഇവയെ എടുത്തു പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാറില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ സംഗതികളെയും വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ തർക്കഭാഷ അപ്പോൾ രാമൻ കസേരയിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വാക്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ തർക്കഭാഷയിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കസേര നമുക്ക് പറയാം അത് സംസ്കൃതത്തിൽ ആസനം പൊതുവെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ആസനം അപ്പോൾ ആസന ആസനത്തിൽ അധികരണത അല്ലെങ്കിൽ ആധാരതയുണ്ട് രാമനിൽ ആധേയതയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആസനനിഷ്ഠ അധികരണതാ നിരൂപിത ആധേയതാശ്രയ രാമ ആസനത്തിൽ ഉള്ള അധികരണത ആ അധികരണതയാൽ നിരൂപിക്കപ്പെട്ട ആധേയതയ്ക്ക് ആശ്രയമാണ് രാമൻ ഇതാണ് രാമൻ കസേരയിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ കുറേ കൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ തർക്ക ഭാഷയിലുള്ള അവതരണം ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും പറയാം രാമനിഷ്ഠ ആധേയതാ നിരൂപിത അധികരണതാശ്രയ ആസനം അപ്പം രാമനിലുള്ള ആധേയതയാൽ നിരൂപിക്കപ്പെട്ട അധികരണതയ്ക്ക് ആശ്രയം ആയതാണ് ആസനം എന്ന് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ധർമ്മം ധർമ്മി നിരൂപകം നിരൂപിതം ആധാരത ആധേയത ഇത്തരം ചില വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവച്ഛേദകം അവച്ഛേദ്യം പ്രതിയോഗി അനുയോഗി ഈ തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക തര പ്രത്യേക വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള തർക്കഭാഷയിലുള്ള അവതരണം വരിക നമുക്കറിയാം വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ വസ്തുക്കളോ മനുഷ്യരും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഗുരു ശിഷ്യ ഭാവമുണ്ട് പതിപത്നി ഭാവമുണ്ട് പിതൃപുത്ര ഭാവമുണ്ട് ഭ്രാതൃഭഗിനി ഭാവമുണ്ട് വന്ധ്യ വന്ധക ഭാവമുണ്ട് സ്വ സ്വാമി ഭാവമുണ്ട് ജന്യജനക ഭാവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളും ആ ധർമ്മങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ധർമ്മികളും എന്ന നിലയ്ക്ക് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിഷയ വിഷയി ഭാവം നിരൂപ്യ നിരൂപക ഭാവം നിയാമ്യ നിയാമക ഭാവം ഉപാദാന ഉപാധേയ ഭാവം സ്വാമി ഭൃത്യഭാവം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൂതലത്തിൽ ഘടമിരിക്കുന്നു ഭൂതലത്തിൽ ഘടമിരിക്കുന്നു ഭൂതലെ ഘട എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂതലം നേരത്തെ രാമൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂതലം ഈ ഘടത്തിന് ആധാരമാണ് ഭൂതലത്തിൻ്റെ ആധേയമാണ് ഈ ഘടം അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഭൂതലെ ഘട എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ആധാര ആധേയ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തർക്കഭാഷയിൽ അതിനെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂതലനിഷ്ഠ അധികരണത ഘടനിഷ്ഠ ആധേയത അപ്പോൾ 
ഭൂതലനിഷ്ഠ അധികരണതാ നിരൂപിത ആധേയത ആധേയതാവാൻ ഘട അതല്ലെങ്കിൽ ഘടനിഷ്ഠ ആധേയതാ നിരൂപിത അധികരണതാവാൻ ഭൂതലം ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പുതിയ പദങ്ങൾ അതായത് പ്രതിയോഗിത അനുയോഗിത അവച്ഛേദകത അവച്ഛേദ്യത ഈ തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകളും ഈ ഭാഷയിൽ തർക്കഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അതേസമയം സരളമായിട്ട് വസ്തുതകളെയോ വസ്തുവിനെയോ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ തർക്കഭാഷയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഘടവും ഘടത്തിൻ്റെ അഭാവവും അപ്പോൾ ഘടമുള്ളപ്പോൾ ഘടത്തിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാവില്ല ഘടത്തിൻ്റെ അഭാവം ഉള്ളപ്പോൾ ഘടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അഭാവത്തെ ഘട അഭാവത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഘടത്തെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഘട അഭാവത്തെ തർക്കഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ ഈ അഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിയോഗിയാണ് ഘടം ഘടത്തിൻ്റെ അനുയോഗിയാണ് ഘടാഭാവം എന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ഘടനിഷ്ഠ പ്രതിയോഗിത നിരൂപിത അനുയോഗിതാശ്രയോ അഭാവ അല്ലെങ്കിൽ അഭാവനിഷ്ഠ അനുയോഗിത നിരൂപിത പ്രതിയോഗിതാശ്രയോ ഘട ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ തനിമ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഒരു സവിശേഷത ആ സവിശേഷതയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരറിവിനെ ചിത്രീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജലം ഈ ജലത്തിൽ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്വമാണ് ഈ ജലത്വം കൊണ്ട് അവച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ജലത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഘട ജലത്തെ മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവച്ഛേദകം എന്ന് പറയും അപ്പം ജലത്വനിഷ്ഠ അവച്ഛേദകതാ നിരൂപിത ഇപ്പം ജലം വെള്ളം എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ തനിമയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരവതരണമാണ് ജലത്വനിഷ്ഠ അവച്ഛേദകതാ നിരൂപിത അവച്ഛേദ്യതാശ്രയം ജലം ഈ ജലമാവട്ടെ ജല അഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിയോഗിയാണ് അപ്പം ഈ തരത്തിൽ ജലത്വനിഷ്ഠ അവച്ഛേദകതാ നിരൂപിത അവച്ഛേദ്യതാശ്രയ ജലനിഷ്ഠ പ്രതിയോഗിതാ നിരൂപിത അനുയോഗിതാശ്രയോ ജലാഭാവ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളെയോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ ഭാഷ വഴിക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ സാങ്കേതിക ഭാഷ ഈ സാങ്കേതിക ഭാഷ ഏറെക്കുറെ പാശ്ചാത്യ പാശ്ചാത്യരുടെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ആക്കുറേറ്റായിട്ട് ഒരു സംഗതി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാശ്ചാത്യർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പാശ്ചാത്യർ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിമ്പിൾസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഘടനയോടുകൂടിയ ഒരു ഭാഷ അതിന് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നത് അതേസമയം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെ വിട്ടുകളയാത്തതുമായ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഘടനയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ തർക്കഭാഷയ്ക്കുള്ളത് ഈ തർക്കഭാഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായിട്ടുള്ള കോൾ എച്ച് പോട്ടർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഡസ്റ്റോട്ട് മേക്ക് എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്യുവർലി സിംബോളിക് 
and a content independent or formal language as the vehicle of logical analysis. Indian logic does not make any attempt to develop a purely symbolic and content independent or formal language as the vehicle of logical analysis. The technical language of Navyanyaya, Adehan Todarigayan, the technical language of Navyanyaya is intended rather to provide a simple, accurate framework for the presentation of the world as it really is. The technical language of Navyanyaya is intended rather to provide a simple, accurate framework for the presentation of the world as it really is. Apol, Potter de Abhiprayatil, E. Tarkab Hasha, E. Tarkab Hasha, E. Prabanjate, Allegali Prabanjatele, Vastukaleim, Vastudagaleim, Kaya Unatra, Sadalamayu, Ate Samayam, Kirikritiamayu, Avadari Picanula, Uru Chatta Kodana, E. Nelekana, Paschatya Pandidan Mar, E. Tarka Bhashe Karnar, E. Tertil Oro Vastu name Vastu de E. Pashe Loda Namalavari Pican Shravikin other Maturi Tertil, Namade Butti Vidasatine, Angetem Upagara Muladanam Kana Namuka Vastu Kaleo Vastu de Galeo Kurchich in Dikimbol Valare. Sharpa itula uri vishagal enatere Satyatil Namale prapteracum e teratil ulla bhasha prayog Uri teratil parnal Tarka shastra tende Maturu prayogenum Tarka shastra Paticharula Maturu prayogenum E vishleshana terula vishagal enatilula Kalu Namakovartipikan Kalim, Enulada. E. Vishagalet Sheshia, Vartipikan, Etu Ochigam, Sahaikanadana Nam Paraina E. Tarka Sasha Paradia Bijara Patadiude Maturu Prategada Adinde Knowledge Representation Athava Sharp the Botham Enna Sange the man Sadharana Arengilim Uruvaku Yogi Kimbol Uruvajagam Parayimbol A Vajagatinde Artham Yetu Parshe Lano A Vajagam Paray another A Parshe Ariena Materali Yengeniana Material the Bothatil Sugeti Kapadiga Yetu Taratilana Material the Bothatil Adinda Chitranam Daguga Adinda representation on Daguga Idene Kurchum Paradia Darsenegar Motandigal Kumumbe Erichikim Patichigim Chidirin Adinda Palabaita Protejum Samskrida Pashe Samskrida Pashe Parayena Uri Vachagam At the Kelkuna Materali Ulavakuna Botham Sharp the bottom, eight the teratilaitikim. Another necruce, Valare Vishadamaitula Patanangal, good day, Nadanu one nidinu. Prathanamayam e sharp the bottom, e sharp the bottom thin day, Gadane a curuce, Samskrada Vyagarana Pandidan Badu. Other world than ne, Mimam Sagan Madu. Adubola the ne, Nyaya Shastra Tinde Ajadi and Marib. Valer a cool and Kashamai Chindichibon Hidden. Adagunda Urudakarna Tiruda the Mukha with the Korchuda Vectama come in the tonu. Rama Annam Pachati, some screw the till Raman Annate Pachikin no Rama Annam Pachati. E Raman. Annate undaku no, Annate Pathanem cheyen no, Pagan cheyen no Yena or al paraimbol 
അത് കേൾക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന അറിവിൻ്റെ സ്വരൂപം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് രാമ അന്നം പച്ചതി മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാമ രാമൻ അന്നം അന്നത്തെ പച്ചതി പച്ചിക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ കർത്താവായിട്ടുള്ളത് രാമനാണ് കർമ്മമായിട്ടുള്ളത് അന്നമാണ് ക്രിയയായിട്ടുള്ളത് പച്ചതി എന്ന വെർബാണ് ഇവിടെ രാമൻ അന്നം പാകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഏത് തരത്തിലാണ് കേൾക്കുന്നവരിലുണ്ടാവുക വയ്യാകരണന്മാർ പറയും ആ ബോധത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം വ്യാകരണമനുസരിച്ച് വർത്തമാനകാലീന രാമ അഭിന്ന കർത്തൃക അന്നകർമ്മക പാക വർത്തമാനകാലീന രാമ അഭിന്ന കർത്തൃക അന്നകർമ്മക പാക അതേസമയം മീമാംസകന്മാർ പറയും രാമനിഷ്ഠ കർത്തൃത്വ സമാ സമാനാധികരണ അന്നകർമ്മിത വർത്തമാനകാലീന പാകാനുകൂല ഭാവന ഇതാണ് മീമാംസകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതേസമയത്ത് നയ്യായികന്മാർ ന്യായശാസ്ത്ര വിശാരതന്മാർ പറയും അന്നനിഷ്ഠ വികൃത്തിജനക പാകാനുകൂല കൃതിമാൻ രാമ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഈ അവതരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ്യമായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഈ കേൾവിക്കാരന് ഉണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാൻ കാരണം നയ്യായികൻ ന്യായശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ എപ്പോഴും പ്രഥമാവിഭക്തിക്കാണ് ഒരു വാചകത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രഥമാവിഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇനെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാചകത്തിലെ ക്രിയയും കർമ്മവും ഒക്കെ നിലക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ന്യായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാട് വയ്യാകരണന്മാരും അതായത് വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാരും മീമാംസകന്മാരും പറയുന്നത് കർത്താവിലല്ല ക്രിയയിലാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിയയിൽ തന്നെ വ്യാകരണ പണ്ഡിതൻ പറയും ആ ക്രിയയുടെ ധാതുവിലാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മീമാംസകന്മാർ പറയും അല്ല ആ ധാതുവിൻ്റെ പ്രത്യയത്തിലാണ് ആഖ്യാതത്തിലാണ് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് അവർ അതിന് ഭാവന എന്ന ഒരു സങ്കേതത്തെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ രാമ അന്നം പച്ചതി എന്നതിനെ വയ്യാകരണന്മാർ അതായത് ക്രിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ധാതുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വർത്തമാനകാലീന രാമ അഭിന്ന കർത്തൃക അന്നകർമ്മക പാക അതേസമയം മീമാംസകന്മാർ പ്രത്യേകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സിന് വെർബിൻ്റെ സഫിക്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മീമാംസകന്മാർ രാമനിഷ്ഠ കർത്തൃത്വ സാമാനാധികരണ അന്നകർമ്മിക വർത്തമാനകാലീന പാകാനുകൂല ഭാവന എന്ന് പറയും അതേസമയത്ത് ന്യായശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ പറയും അന്നനിഷ്ഠ വികൃത്തിജനക പാകാനുകൂല കൃതിവാൻ രാമ ഇതിൽ ഈ വാചകത്തിൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത ഭാഷ അനുസരിച്ച് പ്രത്യയങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന ആറ് ഘടകങ്ങളെയാണ് വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക ഈ ഈ തരത്തിൽ വേർതിരിച്ച് അർത്ഥം എടുത്താണ് കൃതി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രക്രിയയെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതും അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നതും ഇതിൽ നയ്യായികൻ്റെ ചട്ടക്കൂടാണെങ്കിലും ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ ചിത്രണമായാലും ശരി വയ്യാകരണൻ്റെ വ്യാകരണ പണ്ഡിതൻ്റെ ചിത്രണമായാലും ശരി മീമാംസകന്മാരുടെ ചിത്രണമായാലും ശരി ഇവയെല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളിലുണ്ടാകുന്ന ബോധത്തെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ബോധത്തെ ഒരു ശാബ്ദബോധത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും 
വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് തരം പ്രയോഗത്തിനും ഉതകും എന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ അന്തർലീനങ്ങളായിട്ട് പുറമേക്ക് പ്രകടമല്ലാത്തതും അതേസമയം നമ്മുടെ ബോധപ്രക്രിയയുടെ സജീവ ഭാഗ ആയിട്ടുള്ളവയുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ശരിക്കും ഈ ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ ചിത്രണങ്ങൾ വരിക അത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയൊക്കെ മേഖലയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള അവതരണത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഈ ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ അപ്രോച്ച് ടു ലോജിക് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ശാബ്ദബോധ ക്യാൻ ആൾസോ ബി സീൻ ആസ് എ സ്കീം ഫോർ അറൈവിങ് അറ്റ് എ നോളജ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എവരി അട്ടറൻസ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് നോളജ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ which are currently being investigated in connection with natural language processing by computers are mostly ad hoc schemes applicable to a particular class of sentences. While the technique of Shabda Bodha is a systematic procedure based on a fundamental analysis of the nature of linguistic utterances and the cognition they generate, ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ അപ്രോച്ച് ടു ലോജിക്കൽ ഈ ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ ഈ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പല സവിശേഷതകളെയും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആർ ബ്രിക്സ് എന്ന പണ്ഡിതൻ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ സാൻസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ഒരു ലേഖനം എ ഐ മാഗസീനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ പേപ്പർ ദാറ്റ് പേപ്പർ ഷോസ് the parallelism between the semantic nets technique of knowledge representation used in artificial intelligence and the shapta bodha technique of vyagaranas by taking various examples pol vyag vyagarana panditanmarude ee tarathulla shapta bodhathinte pala tarathulla presentation adum artificial intelligence mekhalayile സെമാൻറ്റിക് നെറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ സൻസ്ക്രീറ്റ് ഇൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ ലേഖനത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ശാബ്ദബോധത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയും പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും